ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் ஸோ இது மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னேஷியாவில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தியரம் அப்படின்னா பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் இந்த பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதில் வந்து இந்த டாபிக் வந்து நம்மளில் பல பேருக்கு வந்து இந்த டாபிக் வந்து புரியாத ஒரு கான்செப்டை தான் பட் இப்போ நான் சொல்கிற கான்செப்டை உங்களுக்கு ரொம்பவும் கிளியராக புரியும் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லும் போது நீங்கள் கெத்தாக சொல்லலாம் எனக்கு பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரியா அப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா பேரல் ஆக்சிஸ் தியரம் ஸ்டேட்ஸ் தேட் மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துருவாங்க நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ மூண்ட் ஆஃப் இனர்ஷி ஆஃப் அ பாடி அபவுட் எனி ஆக்சஸ் எந்த ஒரு ஆக்சஸ் எடுத்தாலுமே அதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு எது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட ஃபார்முலா வந்து ஐ எம்ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ எம்ன்றது மாதம் ஆர்ன்றது ரேடியஸ் அப்போது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா த பேரல் ஆக்சிஸ் சிடம் ஸ்டேட்ஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா of a body about any axis is equal to the moment of inertia of any axis is equal to another sum of its but sum of it sum of its enna enna parunga na apdi 1 by 1 eludren sum of its moment of inertia about parallel axis through its center of mass through its center of mass and the center of mass vandha namo center of inertia ஓகே சென்டர் ஆஃப் மாஸோடைய இன்னர்ஷியா அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்போது மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னா டோட்டல் மாஸ் இல்லையா அப்போ நம்ம டோட்டல் மாஸ் எப்படி சொல்கிறோம் கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த பாடி அங்கே தானே கொடுத்துருக்கு அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்போ இது என்ன சொல்லுது ஒரு ஹோல் ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் அண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆக்சஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போது டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய அர்த்தம் அப்போது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் எனி ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதனுடைய இனர்ஷியா அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஸ்கொயர் ஓகே ஸ்கொயர் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆக்சஸ் அப்போ ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குது அப்போது நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணுறேன்ப்பா ஏதோ ஒரு ஷேப் வாட் எவர் த ஷேப் எந்த விதமான ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் அது எந் எவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ சின்ன ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய ஷேப் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை எல்லா ஆப்ஜெக்டையுமே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது எனக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட்டா இதை தான் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஹோல் ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் ஒரு மைய பகுதியில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ அதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போது நான் இதில் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் கிழிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஆ இந்த பேட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கரெக்டாக ஸோ இந்த பேடும் ஒரு சம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்போது இந்த பேடுக்கு வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் பேடுக்கு அப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை தான் நான் இங்கே போட்டு இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இப்படி ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்படி பண்ணும்போது எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த கோடு போட்டிருக்கேன் இந்த லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரைட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போது நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷி ஆஃப் எனி பாயிண்ட் எனி ஆக்சஸ் எந்த ஒரு இடத்துல எடுத்தாலுமே இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் எங்கே எடுத்தாலும் சரி அதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்குது அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு லைன் அதாவது இதனுடைய ஆக்சஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது நான் இப்படி லைனை கிழிப்பேன் கரெக்டாக அப்போ இது ரெண்டும் பேரலல் இல்லையா அதுதான் பேரல்
இப்படி வச்சு நம்ம சுற்றணும்னா ஈஸியாக சுற்றிடலாம் ஆனால் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணி சுற்றும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக சுற்றவே முடியாது ரொம்ப ரேர் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக என்ன அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ரைட்டா அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேரல் லைனு அதை நான் ஏன்னு சொ ஏபின்னு சொல்லிவிட்டேன் இன்னொன்று டின்னு சொல்லிட்டேன் இதனுடைய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது எனக்கு பேரலாக இருக்கும்போது இது பர்பண்டிகுலர் இல்லையா அப்போ இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் டின்னு சொல்லிட்டேன் புரியுதா இதுதான் கான்செப்ட் அப்போது நான் இன்னொரு பாயிண்ட்டை நான் இங்கே அசீம் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக அப்போது நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு இது ரைட்டாக அப்போது நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கு ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது இது ஏபின்னு சொல்லியாச்சு இதை டிஇன்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் டின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பாயிண்ட்டை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது இப்போ நான் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இல்லையா அப்போ நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இதனுடைய டோட்டல் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு இதில் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ இது தான் சென்டர் கரெக்டாக மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்போ இது தான் எனக்கு சென்டர் அப்போ இதில் மொத்தம் ஆப்ஜெக்ட் மாதமே வந்து எனக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் செலக்ட் ஆகும் மீட் ஆகும் அப்போது இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்படி இப்படி நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரைட்டாக இப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் இதை மொத்தம் ஆப்ஜெக்ட்டுமே வந்து எனக்கு அந்த பார்ட்டிகளில் விச் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஆக்ட் ஆகும் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியனுடைய ஃபார்ல வந்து ஐ ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயந்தான் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக அப்போது இப்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டினுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா எடுக்கிறோம் அப்போ ஐ அதே மாஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய மாஸ் ரைட் அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆமாம் தானே அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் அப்போது இந்த ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கல் எடுக்கும்போது என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ஓவரால் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா எடுக்கும்போது இந்த ஒரு சின்ன 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 பாட்டி இது சுற்றி எனக்கு நிறைய பாட்டிகள் இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே நான் சம பண்ணால் எனக்கு டோட்டல் மாஸ் கிடச்சிரும் கரெக்டாக அப்போது சம்மேஷன் ஆஃப் எம் இந்த எக்ஸு ப்ளஸ் டி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை இந்த ஐயா அப்படி தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டி இப்போ இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் எம்மை வந்து நான் உள்ள மாட்டிலே பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎம் டூ எக்ஸ் டி கரெக்டாக இப்போது நம்ம இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷன் எனக்கு இதுன்னு சொல்லியாச்சு கரெக்டாக அப்போது இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ரைட்டாக அப்போ எம்எக்ஸ் அப்படின்னா இது தான் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது தான் இல்லையா அப்போ இந்த பார்ட்டிகள் நான் இங்கே எடுத்தேன் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இதனுடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் எனக்கு வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டேம் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இதை வந்து நான் கேன்சல் பண்ணிவிடுவேன் நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ எனக்கு இந்த டேம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது இந்த எம் சம்மேஷன் ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது இது தான் இல்லையா இந்த மாதம் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகுது இது இங்கே ஆக்ட் ஆகும் இது இங்கே ஆக்ட் ஆகும் கரெக்ட் அப்போ இது எனக்கு இங்கே தான் ஆக்ட் ஆகும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ இந்த எம்எக்ஸ் ஸ்கொயரை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐசி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதனுடைய என்ன விஷயம் ப்ளஸ் இது ஓல்ட் டேம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ஸ்கொயர் சம்மேஷன் ரைட் அப்போது எனக்கு இந்த டேம் இருக்குது ஸோ அப்போது நமக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் எம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் டோட்டல் மாஸ் அப்போ அந்த டோட்டல் மாஸ் நான் கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த டி
சம் பண்ணுறது தான் அப்போ இதனுடைய இன்னேஷியா ப்ளஸ் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எம்டி ஸ்கொயர் எம்டி ஸ்கொயர் எம்டி ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இது தான் வந்து பேரலல் ஆக்சிஸ் தியரம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்